এই পর্যায়ে আমরা দেখব চেক ইউজার নেম অ্যাভেলেবিলিটি অর্থাৎ এখানে যে বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখানো হবে যেমন ধরুন আমাদের একটা টেবিল থাকবে আমাদের যে ডাটাবেসটা আছে ডিভি যে করি এখানে আমরা একটা টেবিল থাকবো টেবিলের মাঝে ইউজার নেম তারপরে ধরুন আরও যত ডাটা আছে ইউজারের ডাটা দেয়া থাকবে তো এখানে একটা ইম্পোর্ট ফিল থাকবে যেখানে জাস্ট আপনি যখন চেক করবেন ইউজার নেম লিখবেন তো ইউজার নেমটা অলরেডি আপনার ডাটাবেসে আছে কি না সে চেক করবে এবং অ্যাডাক্স দিয়ে আপনি কি করবেন এটাকে চেক করবেন তো এটা কীভাবে করবেন তো এটা করার জন্য ধরুন আমি এখানে একটা যে কাজটি করতে পারি যেমন একটা টেবিল নিয়ে নিই যে টিভিএল আন্ডার স্কোর আমি দিলাম যে ইউজার ওকে তো এটা জাস্ট আমি দুটা ফিল দিয়ে নিচ্ছি ওকে ফাইন তো এখানে ধরুন কি হবে আমি দিলাম যে ইউজার আইডি জাস্ট এরকম থাকলো তারপর ধরুন আমি দিলাম যে ইউজার নেম আমি দিলাম তো ইউজার নেম ধরুন আমি ভার্কার করে দিলাম এটা জাস্ট আমরা ট্রেনিং পারপাসে আমরা শিখছি আমরা জাস্ট এরকম সিক্সটি দিয়ে নিলাম ওকে ফাইন তো এখানে ধরুন আমি কি করলাম যে এটাকে অটো ইনক্রিমেন্ট করে দিই ওকে ফাইন তো ধরুন আমি এখানে কিছু ইনসার্ট দিয়ে নিই যেমন ধরুন ইউজার নেম এখানে আমি একটু একটা কাজ করতে পারি আমি বাড়িয়ে নিই এখানে আমি ধরুন পাঁচটা দিয়ে নিই ওকে পাঁচটা দিয়ে নিলাম এখানে আমি এটাকে চেক উঠিয়ে দিলাম তো এখানে ধরুন ইউজার নেম আমি দিলাম যে ইমরান অথবা আমি দিলাম যে দেলুয়ার দেলুয়ার ওকে তারপরে ধরুন এখানে আমি দিলাম যে জাহান জাহান তারপরে আমি দিলাম যে ইমরান ইমরান ওকে তো আমি এখানে দিলাম যে ফাইসাল ফাইসাল তারপরে ধরুন আমি দিলাম কাউসার কাউসার ওকে ফাইন তো আমি কি করলাম পাঁচটা এখানে দিয়ে নিলাম আমার পাঁচটা ইউজার নেম এখানে হয়ে গেল ওকে ফাইন তো এখন আপনি চেক করবেন কিভাবে তো এখানে আমরা অবশ্যই যে কাজটি করবো আমরা এই চাক্স জি করি ব্যবহার করবো তো তার জন্য যেমন ধরুন এই যে আমি এখানে জাস্ট লিখে নিয়েছি যে প্রথমে এক নাম্বারে আমি কি করছি এখানে এটা করছি তারপর দু নাম্বারে আরে আরও আসবে একটার পর একটা আমরা কি করবো এগুলো ক্যাট করে নেব ওকে ফাইন তো ধরুন এখানে আমি যে কাজটি করবো ধরুন আমি লিখলাম যে ইউজার ডট পিএইচপি জাস্ট আমি কি করবো একটা ফাইল আমি তৈরি করে নেব ইউজার ডট পিএইচপি কপি করলাম তো আমার এই যে প্রজেক্ট ফোল্ডারটা আছে এর মাঝে ধরুন আমি রুটি আমি কি করলাম ইউজার ডট পিচপি আমি একটা ফাইল নিয়ে নিলাম তো এখন এখানে যে কাজটি আমরা করতে পারি ধরুন তো এখানে ধরুন আমি কি করছি এটাকে কপি করছি হ্যাঁ আমার ইন্ডেক্সটাকে কপি করে আমি এখানে রাখলাম ওকে ফাইন তো রাখার পর এখানে খেয়াল করে দেখুন আমি দিয়েছি কি যে চেক ইউজার নেম অ্যাভেলেবিলিটি দিয়েছি তাই না তো ধরুন আমি এটাকে কপি করছি কপি করে আমার এখানে যে এস টু আছে এস টুর মাঝে আমি কি করলাম এটাকে দিয়ে নিলাম ওকে ফাইন তো ধরুন এখানে আমি আর একটা ডিপ নিয়েছিলাম তো আমার আর এখানে টপিকস আমি ডিপ নিচ্ছি না এখানে জাস্ট আমরা কি করবো আমরা কাজ করব আমাদের নিজস্ব যে কন্টেন্টগুলো আছে আমরা এই কন্টেন্টগুলো দেবো তো যথারীতি আমরা যে কাজটি করতে পারি ধরুন আমরা ফর্ম নিয়ে থাকি যদিও আচ্ছা আমি ফর্ম নেই এখানে কোনো সমস্যা নেই আমরা ট্রেডিশনালে যেভাবে করি আমরা এইভাবে করছি ওকে ফর্ম অ্যাকশন কারণ এইভাবে জাস্ট আপনার প্র্যাকটিস করবেন হুম তো যখন ইউজ করবেন তখন তো ইউজ করবেনই তো যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন তাহলে অনেক সময় দেখা গেল যে আপনাদের ভুল হবে না ওকে ফাইন পোস্ট ম্যাথড পোস্ট এরকম হলো তো ধরুন এই ডিপটা হলো একটু দেখে আসি এই ডিপটা তারপর এই ডিপটা তো এই ডিপটা আমাদের দরকার নেই এখানে ওকে ফাইন তো ধরুন এখানে আমি যে কাজটি করবো এখানে আমি একটা টেবিল নেব ওকে টেবিল কুইক ডিজাইনের জন্য আমরা টেবিল নিয়ে আমরা কি করবো কুইক ডিজাইন করবো ওকে কুইকলি ডিজাইন করে নেব তো যথারীতি আমরা যে কাজটি করি ধরুন টিয়ার টিয়ার টেবিল রো টিয়ার ওকে তো এখানে ধরুন আমি দিলাম যে টিডি তারপরে হলো টিডি ওকে ফাইন তো আর টিডি এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি তিনটা টিডি নেব যেমন ধরুন আমি এখানে একটা নিলাম দুটা নিলাম সৌন্দর্যের জন্য ধরুন আমি এখানে দিলাম যে ইউজার নেম ইউজার নেম দিলাম তারপরে ধরুন এখানে জাস্ট আমি কী করলাম একটা কোলন দিলাম তারপরে ধরুন এখানে আমরা ইম্পোর্ট টাইপ দেবো আমরা ওকে ইম্পোর্ট টাইপ ইম্পোর্ট টাইপ তো টাইপ ধরুন আমি দিলাম যে ট্যাক্সট ওকে ইম্পোর্ট টাইপ ট্যাক্স তারপরে নেম আমি দিলাম ইউজার নেম ইউজার নেম তারপরে ধরুন আমি আইডিটাকেও আমি জাস্ট কী করলাম এই যে ইউজার নেম যেটা আমি নিয়েছি আইডিটাকেও আমি ইউজার নেম করে দিলাম ওকে তো এখানে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি এটাকে নিয়ে কাজ করবো তারপরে প্লেস হোল্ডার আপনি একটা দিয়ে নেবেন ওকে প্লেস হোল্ডার ইকুয়াল টু সাপোজ আপনি এখানে দিলেন যে এন্টার ইউজার নেম ওকে এন্টার ইউজার নেম জাস্ট কী করলাম আমি এরকম দিয়ে নিলাম 
সেভ দিলাম তো সেভ দেওয়ার পর ধরুন আমি যদি এখন এটাকে রিফ্রেশ করি তো রিফ্রেশ করার পর আমি এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমরা টার্গেট ব্লাং দিয়েছিলাম সম্ভবত এই যে টার্গেট ব্লাং তো যার কারণে দেখা গেল যে এখানে সে আর একটা ট্যাব নিয়ে নিয়েছে সমস্যা নেই তো এখানে সম্ভবত আমরা পেজ তৈরি করতে চেয়েছিলাম এটা অ্যাকচুয়ালি দরকার নেই আমাদের এখন আর আমাদের পেজ অলরেডি এই যে ইউজার ডট পেজ এখানে তৈরি করে ফেলেছে ওকে ফাইন তো এখানে ধরুন আপনি কি করবেন আপনার ইউজার নেমটা আপনি এখানে দিবেন দেওয়ার পর সে কি করবে এখানে এটাকে ভ্যালিডিট করবে যে সে আছে কি না তো এখন আমরা যে কাজটি করতে যাচ্ছি আমরা অ্যাকচুয়ালি এই জায়গা দিয়ে এটাকে চেক করব ওকে ফাইন তো ধরুন এখানে আমরা কি করেছি আইডি ইউজার নেম দিয়েছি তাই না তো এখন এই যে আমাদের যে জে এস আছে জে এস এর মাঝে আমাদের যে কোয়ারি আছে এখানে ডকুমেন্ট ডট রেডি ফাংশনটা আমরা এখানে দিয়ে নিয়েছি কোনো সমস্যা নেই ব্রাউজার এটি এটা থাক তো এখানে ধরুন আমার যে আইডিটা আছে অ্যাকচুয়ালি এই যে এটা এইখানে এই যে ইনপুট ফিল্ডটা আছে এখানে আমরা যে ইভেন্টটা সংগঠিত করব এখানে আমরা প্লার আর দিয়ে আমরা এই কাজটি করব ওকে ফাইন অর্থাৎ যখন আপনি এখান থেকে কিছু দিয়ে আপনি অন্য জায়গায় ক্লিক করবেন তখন এখানে একটি ইফেক্টে সংগঠিত হবে তো আপনি এটাকে কী করবেন যেমন ধরুন আপনি প্রথমে আইডিটা আপনি ধরবেন ধরুন আমি এখানে আইডিটাকে ধরলাম ইউজার নেম ওকে ফাইন তো ইউজার নেম এখানে যে কাজটি করবেন অবশ্যই আপনি কী করবেন এটাকে একটা কোটেশন দিয়ে নেবেন সমস্যা নেই তো ধরুন আমি আমি দিলাম যে ব্লার ওকে ব্লার ওকে ফাইন তারপর কি হবে তারপর আপনি লিখবেন যে ফাংশন ওকে ফাংশন দিলেন তারপর আপনি কী দিলেন আপনি ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিলেন তারপরে ধরুন আপনি কী করলেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিলেন ওকে ফাইন তো এখন ধরুন এই যে আপনি ইউজার নেমটা আপনি এখানে নিচ্ছেন না ইউজার নেমের ভ্যালুটাকে কিন্তু আপনি নিবেন তাই না ইউজার নেমের ভ্যালুটা অর্থাৎ এই ইনপুট ফিল্ডের ভ্যালুটাকে আপনি চেক করতে চাচ্ছেন তো যে কাজটি করবেন এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনি কী দিয়েছেন ধরুন আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম যে ইউজার নেম জাস্ট এই নামেই থাক আমি ইউজার নেম দিলাম এটাকে ইউজার নেম এ কল টু যেভাবে আমরা লিখি যে ওই ফিল্ডের ভ্যালুটা তাই না তো আমি লিখলাম যে দিস ডট ভ্যালু ওকে ফাইন নিলাম তো নেয়ার পর ধরুন যেহেতু আমরা এখানে এইচ এক্স ব্যবহার করব যেভাবে আপনি লিখবেন যেমন ধরুন জে কুড়ি ডট এইচ এক্স অথবা ডলার ডট এইচ এক্স আমি কী করলাম এভাবে লিখলাম তারপরে ধরুন আমি ব্র্যাকেটটাকে ক্লোজ করে দিলাম তো এইখানে আপনি কী করবেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেবেন ওকে ফাইন তো সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়ার পর এখানে আপনি যে প্যারামিটারগুলো দেবেন যেমন ধরুন ইউ ওর এল কোথায় অ্যাকশনটা করাবেন তারপরে ধরুন ম্যাথড তার ম্যাথড কী হবে তারপরে ধরুন ডাটা যে ডাটা নিয়ে কাজ করবেন তারপরে ধরুন ডাটা টাইপ যেটা হবে ডাটা টাইপ আপনি দেবেন তারপরে ধরুন আপনি যে পেইজে এখানে ইউ ওর এলের মধ্যে মাঝে অ্যাকচুয়ালি আপনি অ্যাকশনটা দেবেন ওইখান থেকে ওইখান থেকে সে কী করবে সে মেসেজ রিটার্ন করবে তো আমরা সাকসেস ফাংশনটা নিয়ে কাজ করবো এখানে ধরুন সে কী করবে এখানে ডাটা যখন রিসিভ করবে সে এখানে মেসেজটা আপনি শো করাবেন যেমন ধরুন আপনি লিখলেন যে সাকসেস ওকে তারপরে কি করলেন কলন দিলেন ফাংশন ওকে ফাংশন দিলেন তারপরে ধরুন কি রিটার্ন করবে তাকে কি করবেন একটা ভেরিয়েবল দিয়ে আপনি ধরবেন যেমন আপনি এখানে দিলেন যে রেসপন্স অথবা ধরুন আপনি দিলেন যে ডাটা জাস্ট এটা দিয়ে আপনি ধরলেন জাস্ট এরকম রাখলাম তো এখন আপনি এখানে কি করছেন ম্যাথড হবে অ্যাকচুয়ালি পোস্ট ওকে আপনি অবশ্যই কোটেশন দিয়ে নেবেন আপনি দিলেন যে পোস্ট ওকে ফাইন আপনি কি করবেন কমা দিলেন তারপরে ডাটা টাইপ অ্যাকচুয়ালি এখানে যে বিষয়টা হবে এখানে এই যে নেম এবং আপনি যে ভ্যালুটা করছেন ওইটা হবে তো আপনি দুটো একই নাম আপনি দিতে পারেন ধরুন আপনি কি করবেন একটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেবেন অবশ্যই শেষে আপনি কি কমা দিয়ে নেবেন তো নেম তারপরে কোলন নেম অ্যাকচুয়ালি একটা নেম আঠারো ওই যে ভ্যালুটা আপনি ধরছেন যেটা ভেরিয়েবলটা ভেরিয়েবলটা ওকে ফাইন একই নাম দিলাম একই নাম দিলে আপনার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকবে আপনি আলাদা নাম দিতে পারেন ওকে ফাইন তো এখানে ডাটা টাইপ হবে অ্যাকচুয়ালি টেক্সট হ্যাঁ আমরা টেক্সট নিয়ে কাজ করব ওকে ফাইন তো ধরুন আপনি এখানে কি করলেন কমা দিলেন গেল তো এই গেল অবস্থা তো এখন এই যে আপনি কি করলেন এখানে ধরুন ইউরালটা দিলেন তো ইউরালটা কোন ইউরাল হবে ধরুন আমি এখানে যে কাজটি করতে পারি এখানে একটা ফোল্ডার আমি তৈরি করি নি হ্যাঁ এই ফোল্ডারের মাঝে আমি কিছু ডাকবো আমি দিলাম যে চেক চেক ওকে চেক ফোল্ডারের মাঝে আমি কিছু ফাইল তৈরি করবো সাপোজ আপনি এখানে দিলেন যে ধরুন আমি কোটেশন দিয়ে চেক দিলেন তারপরে এখানে আপনি দিলেন যে চেক ইউজার চেক ইউজার নেম অথবা ইউজার ডট পিএইচপি আপনার মতো আপনি কী করলেন এখানে একটা দিলেন অবশ্যই কী করবেন কমা দিবেন এখন এই যে চেক ইউজার ডট পিএইচপিটা আছে আপনি কী করবেন এটাকে তৈরি করে নেবেন কোথায় এখানে ওকে তো এখানে যেহেতু আমরা এখানে এই যে আমাদের যে ক্লাস আছে তাই না এই ক্লাসটা নিয়ে কাজ করব তাই না তো যেহেতু এই ক্লাসটা ন
ওকে একটা ব্লক দিয়ে আমরা আমাদের কাজটা সেরে ফেলবো ওকে ফাইন তো এখানে ইনক্লুড করে নিচ্ছেন কি ইনক্লুড করে নিচ্ছেন আপনার এই যে ক্লাসেস এর মাঝে প্রজেক্ট ডট পিএইচপি তাই না এখানে আপনি লিখবেন যে ক্লাসেস অ্যাকচুয়ালি ক্লাসেস না দিয়ে আমরা ক্লাস দিতেও পারতাম কারণ যেহেতু আমরা একটা ক্লাস নিয়ে কাজ করছি তো এটা নাম হলো প্রজেক্ট ওকে ফাইন তো এখন ধরুন এই যে আমার প্রজেক্ট ইনক্লুড করে নিলাম আমার যে ক্লাসটা ক্লাস ফাইলটাকে তো আমি কি করবো এখানে যে আমার ক্লাসটা আছে প্রজেক্ট এর একটা অবজেক্ট তৈরি করে নেবো তাই না কারণ অবজেক্টের মাঝে মাধ্যমে কিন্তু আমরা কাজটা করবো তো ধরুন আমি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে এটাকে রাখলাম ইকাল টু নিও প্রজেক্ট ওকে ফাইন তারপরে ধরুন ইফ আমরা ইফ কন্ডিশন দিলাম তারপরে ডলার আন্ডার স্কোর সার্ভার তারপরে আপনি দিবেন যে এখানে ধরুন এই যে যেভাবে আমরা লিখে যেমন ধরুন এখানে আমি কোটেশন দিয়ে লিখলাম যে রিকোয়েস্ট ম্যাথড রিকোয়েস্ট আন্ডার স্কোর ম্যাথড ওকে ম্যাথড আমরা কি লিখবো যে ইকুয়াল ইকুয়াল ধরুন আমরা কি পোস্ট ম্যাথড নিয়ে কাজ করবো তাই না পোস্ট তো অ্যাকচুয়ালি এখানে কন্ডিশনটা চেক না করলেও চলতো তো আমরা যেহেতু এইভাবে করি জাস্ট করে রাখলাম কারণ আপনারা যখন করবেন দেখা গেল যে এখানে আপনার ওই পেজের লিঙ্কটা দিয়ে নিলেন আবার এখানেও করলেন এখানেও দিয়ে নিলেন তাহলে হবে কি এটা যদি ক্লায়েন্ট সাইড থেকে বন্ধ করে দেয় আপনার স্ক্রিপ্ট তখন আপনার কি পাবে পিএইচপিটা পাবে ওকে ফাইন তো আমরা জাস্ট কি আমরা এজাক্সটাই আমরা দেখবো একটা অর্থাৎ জে এসটাই আমরা নিয়ে কাজ করবো এখানে তো এখান থেকে এই যে এখান থেকে আপনি কি পাঠাচ্ছেন তাই না ইউজার নেমটা কিন্তু আপনি পাঠাচ্ছেন ইউজার নেম তো ধরুন আমি এখানে যে কাজটি করব এই যে আমার যে ফাইল আছে ধরুন আমি একটা ভেরে বলে দিলাম যে ইউজার নেম ওকে ইউজার নেম এ কল টু আপনি পোস্ট দিয়ে ধরবেন ওকে পোস্ট তো পোস্টের মাঝে ধরুন আপনি কি করলেন ইউজার নেম দিলেন ওকে ফাইন তো ধরুন আপনি কি করলেন এখানে একটা ভেরে বল দিলেন যে ইউজার ইউজার অথবা আপনার মতো করে আপনি দিলেন যে ইউজার ইকল টু আপনার এখানে যে অবজেক্ট তৈরি করে রেখেছেন এর মাধ্যমে আপনি কি করবেন অ্যাক্সেস করবেন তার একটা ম্যাথডে ওই ক্লাসের অ্যাকচুয়ালি একটা ম্যাথডে আপনি কি করবেন অ্যাক্সেস করবেন আপনি এখানে লিখবেন যে চেক চেক ইউজার নেম জাস্ট আপনি কি করলেন আপনার মতো করে এখানে দিয়ে নিলেন তো এখানে ধরুন এটা না দিলেও চলতো আপনি সরাসরি করে নিলেন যেহেতু আমরা ওইটা নিয়ে কাজ করছি না সরাসরি এই জাস্ট আমরা ব্যবহার করছি এখানে তো ধরুন আপনি কি করবেন এখান থেকে জাস্ট এই যে ইউজার নেমটা আছে আপনি ইউজার নেমটা পাস করে দিলেন ওকে ফাইন তো এখন ধরুন এই যে চেক ইউজার নেম যেটা আছে যে ম্যাথডটা আপনি কি করছেন কল করছেন আপনি কি করবেন এখানে তৈরি করে নেবেন তাই না তো ধরুন আমি এখানে একটা ম্যাথড নিলাম যে পাবলিক ফাংশন আমি কি করলাম যে আমার ম্যাথডটা আমি এখানে দিলাম ওকে ফাইন তো দেওয়ার পর ধরুন আমি এখানে একটা কুইরি চালাবো যে যেহেতু এখানে আছে কি না আমরা কি করবো চেক করে নেবো অবশ্যই আমার আপনাকে এখানে কি করতে হবে সিলেক্ট কুইরি চালাতে হবে আপনি লিখবেন যে সিলেক্ট সিলেক্ট তারপরে ধরুন আমি এইভাবে লিখছি অল ফ্রম অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে টেবিলটা ছিল টেবিলটার নাম কি ছিল আমরা একটু দেখে আসি আমাদের টেবিলটার নাম ছিল অ্যাকচুয়ালি টিবিএল ইউজার তাই না তো আমি এখানে কি করলাম টিবিএল ইউজারটাকে আমি এখানে দিয়ে নিলাম টিবিএল ইউজার হয়ার ওকে হয়ার এই যে এখানে খেয়াল করে দেখুন আপনি কি দিয়েছেন আপনি কিন্তু এখানে ইউজার নেম দিয়েছেন ওকে ইউজার নেমটাকে কিন্তু আপনি চেক করবেন ওকে হয় হয়ার ইউজার নেম ইকুয়াল টু কোন ইউজার নেম এই যে এই ইউজার নেম তো এগুলো আপনারা স্যানিটাইজ করে নেবেন অ্যাকচুয়ালি ভ্যালিডেশন করে নেবেন অলরেডি জানেন কিভাবে করতে হয় আমি আগের প্রজেক্টগুলোতে আমি দেখিয়েছি আপনাদের তো যার কারণে আমি এগুলো আর করছি না তারপরে ধরুন আমি আরেকটা ভেরে বলিলাম যে ক্যাট ইউজার ইকুয়াল টু তো গ্যাট ইউজার ইকুয়াল টু এখানে যে কাজটি হবে এই যে আপনি ডাটা বেজের মাঝে আপনি কি করেছেন এর একটা অবজেক্ট তৈরি করে রেখেছেন আপনার এই যে ডিবির মাঝে ডাটা বেজ ক্লাসে তাই না এই যে এখানে দেখুন আপনার আরও যে বিষয়গুলো আছে অলরেডি এগুলো সব কিছু জানেন যে খেয়াল করে দেখুন এখানে যে সিলেক্ট যে ম্যাথডটা আছে ম্যাথডটাকে আপনি কল করবেন হুম এর মাধ্যমে আপনি অ্যাক্সেস করবেন তো এগুলো ক্রোডে আমি দেখিয়েছি যার কারণে এগুলো নিয়ে আর বেশি কথা বলছি না আমি সরাসরি করে ফেলছি আমি শিওর এগুলো আপনারা জানেন সবগুলো আপনারা জানেন ওকে ফাইন তো ধরুন আমি সরাসরি করে ফেলছি আমি লিখলাম যে দিস ডিবি ওকে সিলেক্ট তো সিলেক্ট তো সিলেক্টের মা আছে ওই যে ম্যাথডটা আপনি কল করলেন এখানে ধরুন আপনি আপনার কুইরিটাকে পাস করে দিলেন ওকে ফাইন তো ধরুন এখানে আপনি কি করবেন আপনি কন্ডিশন দিয়ে এগুলোকে চেক করবেন যে আপনার অ্যাভেলেবিলিটিটা চেক করবে এবং সে এখানে আছে কি না ওইগুলোকে সে কী করবে চেক করবে কীভাবে করবেন যেমন ধরুন আমি এখানে একটা ইফ কন্ডিশন নিলাম যে ইফ অ্যাকচুয়ালি গ্যাট ইউজার নেম না দিয়ে এখানে আমরা যে কাজটি করতে পারি প্রথম আমরা এখানে এমটিটা চেক করে নেব এটা খালি আছে কি না এই জিনিসটা চেক করে নেব ওকে তো ধরুন আমি এখানে 
যে কাজটি করতে পারি যে ইফ আমরা একটা কন্ডিশন দিলাম যে ইউজার নেম তো ইউজার নেম ধরুন আমি ইউজার নেম ইকুয়াল ইকুয়াল আমি কি করলাম এমটি দিলাম তো এখানে একটা বিষয় দেখুন এখানে এই যে আমরা কোটেশন যেটা দিয়েছিলাম এখানে কোটেশনটা অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গেল কোট হবে আমরা সিঙ্গেল কোট সিঙ্গেল কোট করে দিই তো এখানে একটু প্রবলেম দেখাচ্ছে কালার অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো দেখলে বোঝা যায় ওকে তো ধরুন এখানে আপনি কি করবেন ধরুন যখন খালি থাকবে তখন সে এমটি একটা মেসেজ দেবে ওকে ইকো তো যথারীতি যেভাবে মেসেজ আপনি শো করবেন ধরুন আমি এখানে একটা স্প্যান নিচ্ছে স্প্যান স্প্যান নিলাম ধরুন স্প্যান ক্লাস দিলাম যে ই রোড তো অলরেডি কি অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমি সিঙ্গেল কোড দিয়ে দিই তো এই ক্লাসগুলো আমরা তৈরি করে নিয়েছি অলরেডি আমি আপনাদেরকে সি এস এস ফাইলের মাঝে দেখিয়েছি তো এখানে আপনি লিখবেন যে প্লিজ প্লিজ এন্টার ইউজার নেম ওকে জাস্ট আপনার মতো করে আপনি দিয়ে নিলেন ওকে ফাইন তারপরে ধরুন এই যে এখানে আপনি গ্যাট ইউজার নিয়েছেন এটা আপনি একটা কন্ডিশন দিয়ে নেবেন আপনি দেবেন যে এলস ইফ দিয়ে আপনি কী করবেন এরও একটা কন্ডিশন আপনি এখানে দিয়ে নেবেন ওকে ফাইন ধরুন ধরুন আমি কী করলাম এখানে গ্যাট ইউজার দিলাম তো এখানে আমি যে কাজটি করব যখন ইউজার অর্থাৎ ইউজার নেমটা টাটা বেঁচে থাকবে তখন আমরা দেবো যে নট অ্যাভেলেবল কারণ কি সে নতুন একটা ইউজার নেম এখানে দেবে ওকে যেমন ধরুন আমি এটা কীভাবে দিলাম ওকে ফাইন তো এখন এই যে আপনার ইউজার নেমটা আছে ধরুন আমি কি করছি ইউজার নেমটা আমি নিলাম তো ধরুন এটাকে আমি জাস্ট বোল করে দিলাম অথবা আপনার ইচ্ছা আপনি স্ট্রং করে দিলেন স্ট্রং অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় এস ইউ ফ্রেন্ডলি তো এটা আমার এত ইম্পর্টেন্ট না আমি দিলাম যে ইউজার নেম নট অ্যাভেলেবল স্মল একটা দিয়ে লিখি ওকে অ্যাভেলেবল দিলেন আর তারপরে এখানে আমরা যে কাজটি করব আমরা যেহেতু এই জাস্ট ইউজ করবো আমি জাস্ট কি করব এখানে একটা আমরা এটাকে এক্সিট করে নেব ওকে এক্সিট এক্সিট আর না হলে কি হবে না হলে অ্যাকচুয়ালি কি হবে অ্যাকচুয়ালি অ্যাভেলেবল হবে আপনি সাকসেস মেসেজ আপনি কি করবেন এখানে ধরিয়ে দিবেন ওকে ফাইন তো এখানে আপনি দিবেন যে সাকসেস ইউজার নেম অ্যাভেলেবল ওকে ফাইন তো আমার এখানে কাজ আপাতত শেষ তো খেয়াল করে দেখুন এখানে আপনি যে যে মেসেজগুলো আপনি এখানে ইকো করছেন তো এই মেসেজগুলো যে আপনি এখানে ইকো ইকো করছেন আপনি মেসেজগুলো শো করাবেন কোথায় শো করাবেন এক এক জায়গায় আপনাকে শো করাতে হবে যেমন ধরুন এখানে আমার ফর্ম আছে টেবিল আছে আমি টেবিলের নিচে আমি কি করব একটা ডিপ নিয়ে নেব ডিপ 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 আইডি ইকুয়াল টু আমি দিলাম যে ইউজার স্ট্যাটাস জাস্ট আমার মতো করে আমি কি করলাম দিয়ে নিলাম ইউজার স্ট্যাটাস আইডিটা ওকে ফাইন তো এখানে আমি শো করাবো তো এই যে সাকসেস আপনি ধরছেন এই যে ডাটা অর্থাৎ এখান থেকে যে রেসপন্স করছে আমার আর এটা দরকার নেই এখান থেকে যে আপনি রেসপন্সগুলো দিচ্ছেন সে কি করবে এখানে ধরবে তো যখন ডাটা পাবে তখন সে কি করবে সে স্ট্যাটাসটা শো করবে কোথায় শো করবে এই যে এখানে শো করবে ওকে তো এখানে আপনাকে বলে দিতে হবে যে কিভাবে শো করবে আপনি এখানে ধরুন যেভাবে আপনি লিখেন আগে আপনার ওই আইডিটাকে আপনাকে ধরতে হবে ওকে এইখানে ওকে এইখানে আপনি কি করবেন শো করাবেন কোনটা শো করাবেন এই যে ডেট যে ডাটা আপনি পাচ্ছেন সে ডাটা আপনি কি শো করাবেন ধরুন আমি দিলাম যে এস টি এম এল দিলাম ওকে এস টি এম এল ধরুন আমি এখানে দিলাম যে ওই ডাটা আমি কি করলাম এখানে দিয়ে দিলাম সেভ দিলাম সেভ দিলাম তো সেভ দেওয়ার পর ধরুন এখন আমি এটাকে রিফ্রেশ করছি রিফ্রেশ করছি তো ক্লিক করলাম তো ক্লিক করার পর যখন অন্য জায়গায় আরেকটা ক্লিক করলাম এই যে প্লিজ এন্টার ইউজার নেম দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমার কি কাজ করছে আমরা যে কোডটা এখানে লিখেছি হ্যাঁ সে ইউজার নেম এই যে এখানে যে এম টি যে আমরা ভ্যালিডেশন করেছিলাম সে কাজ করছে তো ধরুন এখন অ্যাভেলেবল নট অ্যাভেলেবল এটা কাজ করে কেনা যেমন ধরুন এখানে আমি একটা দিলাম যে আসলাম আসলাম দিলাম দেওয়ার পর আমি এখানে একটা ক্লিক করলাম আসলাম অ্যাভেলেবল কারণ কি কারণ হলো এই যে আমার ডাটাবেসটা আছে এই ডাটাবেসের মাঝে আসলাম নামে কোন অ্যাকচুয়ালি ইউজার নেম নেই যার কারণে কি সে এখানে অ্যাভেলেবল দেখাচ্ছে কিন্তু দেখুন এখানে কিন্তু দেলোয়ার আছে জাহান আছে ইমরান আছে কাউসার আছে ফয়সাল আছে ধরুন আমি এখানে দিলাম যে ইমরান ইমরান দিলাম তো দেওয়ার পর ধরুন এখানে একটা ক্লিক করলাম ইমরান নট অ্যাভেলেবল অথবা আমি দিলাম যে দেলোয়ার দেলোয়ার দিলাম ক্লিক করলাম এই যে দেলোয়ার নট অ্যাভেলেবল দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমরা সাকসেসফুলি আমরা আমাদের চেক ইউজার নেম অ্যাভেলেবিলিটি যে ফাংশনালিটিগুলো ছিল সেগুলো আমরা কি করতে পেরেছি তো এগুলো আপনার আপনাদের বিভিন্ন প্রজেক্টে আপনারা কি করবেন ব্যবহার করবেন দেখা গেল হচ্ছে আপনারা ইম্পুট যখন নেবেন তখন আপনার এরকম চেক করার প্রয়োজন হতে পারে তখন আপনারা কি করবেন এরকম চেক করে নেবেন তো ওকে ফাইন ধন্যবাদ